进来的那个 V 八画面就是在这里，所以从这里你会看到 A V Stop。点进来之后，它会有类别。那基本上，因为我们的 Touch， 你其实用手、用任何主段的戒指，它都可以去使用。所以你点任何一个进去的时候，可以有那个像你对 Run 点的那个下载、下载程式，可以去下载。然后四个边会有它的功能，这里拉出来是它的那个快捷键，在这里，通常我们都是点 Start 这个，进行开始的一些设定。然后一般大家在讲那个手指放大缩小的时候，居然还有这个声音。等一下，我现在开始说，它就变成是这样子的那个。可以会拉出你刚刚自己做的那个。这是分割画面，你要把这边收回去。这、嗯、我知道，哎呀、啊。然后这个是回到它传统的，它传统的桌面。如果你有一些白板软体的话，比如说像这个，你就可以点出。点出它的白板软体出来使用，你就可以去去写它。但是有些软体在上面不一定会去，不一定会有作用。这个是我刚刚在跟客人解释的东西。然后你用蓝色，换个蓝色好了。然后大概就这样。如果你像你点游戏呀，或者是任何的程式，它是直接在上面就使用的。然后大家就在玩的时候。边都会有所，都会有作用。像网络从它下面霸往上拉的时候，它这里就会有那个你开过的视窗。没有，那个不够，那个在哪里？然后不一样的地方是，它这里是已经是它的那个网址的位置。右边的功能一样，拉出来，后拉，左边这个是快捷键，其实像这一页，到时候会拍一下。OK， 然后它有分主画面、次画面，可以去使用。就这样子了。